que primeramente debo felicitar por esta actividad emprendida por parte del Consejo eh, Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes y también por parte del señor presidente de los adultos mayores a nivel nacional. Esto nos ha permitido establecer un compromiso de trabajo, ratificar en las cosas que nosotros ya venimos haciendo durante el tiempo que hemos estado en ejercicio de la administración, porque debe prevalecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, Hemos eh, podido también escuchar el criterio, cuál es el pedido, un análisis eh, interno desde la problemática que atraviesan estos sectores. Eso nos da mayores luces para poder plantear de mejor manera el trabajo, los proyectos, las acciones que deben emprenderse desde la municipalidad. Yo creo que es un factor importante. Deberíamos, ojalá, tener desde todos los sectores espacios como estos, porque nos permite cruzar ideas, intercambiar experiencias, y eso enriquece a todos, a los organizadores, a quienes estamos en este momento como autoridades, a quienes estamos en este momento como candidatos, porque eh, va a ser un punto muy favorable para que a futuro, no solamente desde las autoridades podamos estar pendientes de que estos derechos se puedan ejercer, sino más bien desde los propios actores, desde los propios sujetos de derechos, puedan también emprender acciones, como por ejemplo lo que hoy nos planteaba el uso de la silla vacía. Son mecanismos que ya están establecidos, pero que hace falta que la propia sociedad lo asuma y lo haga uso. Asimismo, hay temas que se han planteado desde el propio sector, como por ejemplo el tema del embarazo en adolescentes, eh, temas como por ejemplo el alcoholismo, la drogadicción, que son temas que desde ciertos sectores no se los ha querido visibilizar y no se los ha querido profundizar en su análisis buscando ciertas alternativas. Entonces, por lo tanto, me parece muy saludable, muy importante. Hemos suscrito un compromiso en esta ocasión y eso nos da la certeza de que cualquiera de los que vayamos a estar ahí al frente de la municipalidad tenemos que cumplir, tenemos que hacer todas las acciones tendientes a que estos puntos que nos han planteado se puedan llevar a cabo. Bueno, básicamente creo que uno de los temas eh, fundamentales que nosotros más escuchamos es el tema del alcoholismo, y eso está en todo lado. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos hacer las acciones correspondientes. Primero, empezando desde quienes estamos en campaña, porque eso es un factor fundamental. A veces los propios candidatos estamos andando repartiendo eh, licor a diestra y siniestra, y luego estamos planteando, en cambio, acciones que queremos combatir el alcoholismo. Entonces, no tiene lógica, no hay coherencia. Entonces, lo que nosotros queremos en este momento es llegar de una forma distinta, diferente, a hacer eh, nuestra campaña política. Yo creo que eso ratifica lo que nosotros hemos estado haciendo en estos días, llegar con otras cosas, con otros mecanismos, con propuestas, con planteamientos, con eh, diferentes eh, eh, proyectos que nosotros tenemos establecidos poderlos hacer. Y ya no, por ejemplo, con este tipo de, de, de acciones como en cada concentración, en cada visita, en cada casa ir repartiendo alcohol a diestra y siniestra. Creo que eso dice mucho de lo que nosotros estamos pensando y justamente con lo que hoy también se ha analizado aquí dentro de este espacio. Ojalá todos los candidatos, ojalá en todos los sectores, tanto a juntas parroquiales, a concejales, a alcalde, podamos dejar esa práctica y con el ejemplo demostrar que sí queremos cambiar. Porque si nos ven a los candidatos repartiendo licor en todo lugar y nosotros aquí planteamos una propuesta de emprender acciones para... Sacar del alcoholismo no tiene coherencia y lo que nosotros decimos creo que no gozará de la credibilidad de la gente que nos está escuchando. Bueno, yo estoy siempre haciendo ese llamado, no solamente a través de las redes sociales, sino en todo espacio, para que podamos hacer una campaña basada en la cordialidad. Este es un evento democrático y el tema estrictamente electoral nos dura a nosotros tres o cuatro meses, todo este ruido, la bulla de las elecciones, pero pasado ese tiempo todo vuelve a la normalidad. Entonces no podemos nosotros ganarnos enemigos, o peor todavía, siendo amigos, hacernos enemigos por temas estrictamente políticos electorales. Yo creo que más bien debe profundizarse mucho más la amistad que tenemos siempre entre los ciudadanos, y esto es una opción. Yo creo que los candidatos debemos ser muy tolerantes respecto al pensamiento, al criterio ajeno. Muchos se nos, han, nos, nos han dicho a nosotros, yo no me he dedicado a contestar eh, cualquier tipo de críticas, más bien lo... Lo inteligente es poder sacar el aspecto positivo de cada crítica. Por más que la crítica sea malintencionada, si uno se pone a analizar el contenido de lo que están diciendo, podemos sacar muchas conclusiones o al menos nos fortalece nuestra capacidad de poder saber y tolerar el criterio y el pensamiento ajeno. Entonces, siempre tendrá su lado positivo. Yo estoy en, en, ese, en ese campo, esa es mi forma de ser. Durante la administración, los cuatro años, he sido muy 
intolerantes sobre los criterios diversos. Entonces, por lo tanto, eso intento infundir con la gente que está con nosotros trabajando, con la gente que está respaldando, la gente que nos está apoyando en cada uno de los recorridos.